Good morning, students. I am Dr. Charukh Mehra. Today we are going to complete the topic liquid fuel. Liquid fuel. It is of two type: primary fuel and secondary fuel. Primary fuel. The example of primary fuel is a crude petroleum, and the example of secondary fuel is a petrol and diesel. Petroleum. Crude petroleum is a dark greenish brown viscous oil which is found under the earth's crust. Uh, petroleum it is a greek word which is made up of two words petro that means rock and oleum that means oil it is also known as rock oil origin how it is originated crude petroleum is originated from the organic matter animal matter and the plant matter which are buried under the soil layers uh, these matters get decomposed and decay under the re reducing conditions of the temperature and pressure because of high temperature and pressure they converted into the crude petroleum the composition composition of the crude petroleum it contain paraffins that is alkanes cycloalkanes aromatic hydrocarbons and small amount of carbon nitrogen uh, sulfur nitrogen and oxygen containing compounds it contain carbon 80 to 87 percent, hydrogen 11 to 15 percent, nitrogen 0.4 to 0.9 percent, sulfur 0.1 to 3.5 percent, and oxygen is 0.1 to 0.9 percent. Classification of crude petroleum: it is of three type: paraffin based type crude, naphthalene or asphaltic based type crude, and mixed based type crude. It will go for paraffinic based crude. It contains alkanes straight chain uh, compounds these are alkanes they contain carbon 1 to carbon 35 alkanes some of aromatic hydrocarbons are also present in it they are in the semi soil state therefore they are also known as vexes they have low octane number and rich in open chain compounds second that is a naphthalene or asphaltic based crude they contain cycloalkanes or cycloparaffines and some amount of naphthalene like compounds are also present uh, some of aromatic compounds are also present in it they have high octane number mixed type crude they contain the combination of both paraffinic and naphthalene based crude the next topic which we are doing that is a refining of petroleum what is the definition of refining of petroleum the next topic is refining of petroleum first we have to know the definition of refining the crude oil obtained from the earth crust is separated into the various useful fraction by the fractionating distillation fractional distillation method and finally converted into desired specific product according to their utility the process is called refining of crude oil and the plant setup which is used for this purpose is called the oil refineries there are different steps of oil refining there are mainly three steps which we are using that is demulsification or separation of water it is also known as cotrile process second that is a removal of sulfur compound and third is a fractional distillation fractional distillation it will go one by one first that is a demulsification or separation of water which is also known as cotrile process in this process crude oil ko hum log highly charged electrode ke beech mein se pass karte hain jiski wajah se crude oil jo ki ek emulsion hai salty water aur oil ka the oil which is uh, jo oil hum log ne nikala hai ye hamare paas mein oil jo hota hai wo water ke upar hota hai iski wajah se salty water aur oil mix ho jate hain aur emulsion bana lete hain to isko separate karne ke liye isko highly charged electrode ke uh, electrode ke beech mein se pass kiya jata hai jab inko pass kiya jata है तो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं वो बिगर बड़ी साइज में हो जाती हैं और वाटर से ऑयल से अलग हो जाती हैं इससे ऑयल और वाटर को हम सेपरेट कर लेते हैं दिस इज फर्स्ट स्टेप दैट इज अ रिमूवल ऑफ वाटर और सेपरेशन ऑफ वाटर और डीमल्सिफिकेशन सेकंड स्टेप व्हिच वी आर डूइंग इज द सेकंड स्टेप व्हिच वी आर डूइंग इज अ रिमूवल ऑफ सल्फर सल्फर रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद कोपर ऑक्साइड जब कोपर ऑक्साइड के साथ में क्रूड ऑयल को ट्रीट किया जाता है तो ये कोपर सल्फाइड बना लेते हैं विच इज़ अ सॉलिड पी पी टी विच कैन रिमूव बाय फिल्ट्रेशन सल्फर वॉट इज़ अ नीड टू रिमूव द सल्फर सल्फर को यदि रिमूव नहीं करते हैं तो वो कोरोजन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट्स वाई इट इज़ अ नेसेसरी टू रिमूव द सल्फर फ्राम द क्रूड ऑयल 
the next and most important step is a fractional distillation fractional distillation is done after the removal of water and the sulfur compound from the crude oil it is heated at the 400 degree centigrade in a furnace after heating it is passes to a fractionating tower what is fractionating tower the fractionating tower is a ye stainless steel ka bana hua ek vertical tower hai jiske andar jiske vertical tower hai jiske andar हमारे पास में चिमनी लगी रहती है शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर पहले हॉरिजेंटल ट्रेज होती हैं हॉरिजेंटल ट्रेज के ऊपर एक तो हमारे पास में चिमनी दी हुई होती है चिमनी जिसके ऊपर एक लूज कैप लगी रहती है इट इज़ सिमिलर एज द प्रेशर कुकर की जो सिटी होती है उसी की तरह होती है साथ ही यहाँ पर एक डाउन स्पॉट भी दिया हुआ होता है सबसे पहले जो क्रूड ऑयल आया उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल जिसका हमने सल्फर रिमूव कर लिया है वाटर रिमूव कर लिया है उसको फर्निंग से पास करते हैं जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है साथ ही साथ इस फ्रैक्शनटिंग टावर के अंदर स्टीम भी पास करते रहते हैं ये जो क्रूड ऑयल आया जब इसको हम लोग फोर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करते हैं तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं जो क्रूड ऑयल के अंदर हैं वो सारे के सारे वेपोराइज होना स्टार्ट कर देते हैं जब ये वेपोराइज होते हैं जब ये वेपोराइज होते हैं तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं और जो वेपोराइज नहीं होते वो अनकंडेंस गैसेस की फॉर्म के अंदर ऊपर की तरफ से टावर से बाहर निकाल दिए जाते हैं जो जो जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं वो टॉप ऑफ द टावर से निकाल दिए जाते हैं इकट्ठे कर लिए जाते हैं और जो लेट बॉयल होते हैं उनको हम लोग बॉटम पार्ट से इकट्ठा कर लेते हैं सम ऑफ कंपाउंड जो होता है वो हमारे पास में कंडेंस नहीं वेपोराइज नहीं होता है तो उसको हम लोग टावर के बॉटम पोर्शन से नीचे की तरफ इकट्ठा कर लेते हैं अब सबसे पहले हमारे पास में जब हम इस टावर के अंदर क्रूड ऑयल जो आया जिसको हमने 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म किया वो वेपोराइज होना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अनकंडेंस गैसेस जो कि कंडेंस नहीं होती है जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है वो टॉप ऑफ द टावर इकट्ठी कर ली जाती हैं दैट इज़ अ पेट्रोलियम दीज आर कोल्ड पेट्रोलियम गैसेस बिलो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड दे आर इनका जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये कंटेन रखते हैं कार्बन वन टू कार्बन फोर मेनली दे कंटेन एल्केज दैट इज सी एच फोर एन सी टू एस एक्स एक्सेट्रा दे आर यूजिंग एज अ एल पी जी फॉर एल पी जी एंड द इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर द डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल नेक्स्ट फ्रैक्शन इज अ पेट्रोलियम मीथा विच इज कलेक्टेड एट द टेम्परेचर थर्टी टू सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज यूज एज अ सॉलवेंट the the next uh, next component is the gasoline it is also known as petrol uh, it contain carbon 5 to carbon 9 it is collected at 40 to 120 degree centigrade and it is used for dry cleaning purpose as well as automobile fuel the next fraction is the naphtha which is collected at 120 to 150 180 degree centigrade and it contain carbon 9 to carbon 19 it is used as a solvent for the paint and varnishes next fraction is the kerosene which contain carbon 10 to carbon 16 and it is collected at 180 to 250 degree centigrade and used as a jet engine fuel uh, the next is a diesel oil which contains a carbon uh, 10 to carbon 18 and it is used in automobile fuel it is collected at 250 to 320 degree centigrade the next is a lubricating oil which is used as a lubricant and it is collected at the high boiling it is a bo high boiling friction सम ऑफ द फ्रैक्शंस आर नॉट वॉलेटाइज आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनटिंग टावर दीज आर दैवी ऑयल एंड द रेजेड्यू द हैवी ऑयल विच कंटेन कार्बन सेवनटीन टू कार्बन थर्टी एंड द टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच इट इज कलेक्टेड इज थ्री ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड दिस हैवी ऑयल आफ्टर क्रैकिंग प्रोड्यूज डिफरेंट फ्रैक्शन वन ऑफ द फ्रैक्शन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल विच इज यूज एज अ लुब्रिकेंट अनादर फ्रैक्शन इज द वैसलिंग विच इज यूज इन द कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन एंड नेक्स्ट इज अ ग्रीस विच इज यूज एज अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट अनादर द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज अ पैराफीन विच इज यूज फॉर द कैंडल मैकिंग कैंडल्स को बनाने के लिए बूट पॉलिश के लिए वैक्स पेपर बनाने के लिए सोप पेपर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है Now the residue which is obtained uh, at the higher temperature more than 400 degree centigrade and the carbon is more than 30. Uh, two fractions we obtain from the residue that is uh, asphalt, asphalt and petroleum coke. Asphalt which is used for the road making and waterproofing, and uh, second is a uh, petroleum coke which is used as a fuel. Thank you.